Auckland City but I think the West Side Tita Porta in a uh and it are no brand new god in a bag so pretty white in a dami and you got a full one kick nomination key something ma poreco at our yes of you has kids have one has a good in my Lagani Garda Pavisima costumes, I want to do her main at Gurta Comago Paisa, so it's a Tramalagani Gurta, Tesma Pani, Alita, Tarna Gorigan, I'm the minimum Tesco criteria, Seat Gorera, Bolivian, so Molly Oligarik in the Bolimoli, Besnu for you and Tesco Rishel Value, Kikura determine Gorsata, one is a stay. Gorma, say, I'll be my Lagani Gurta, future Makiki, Unosaka, and Nicura Riva Heri, Escabesicura, Rumaili Bonagoti. अकिने की देरे घर में भी होंगे ना गई ना अब ये समझ के थी वाले मतलब स्टैंड ऑलों चाहिए फ्री होल्ड घर उन्हें पड़े न्यू ब्यूल टू उन्हें पड़े जस्ट में दस वर्षे वारंटी उन्हें पड़े ब्रिक एंड टाइल चाहिए उन्हें पड़े और को कुड़ा ड्राइव वो एक वो चाहिए एकदम एक्सिस प्लस कॉर कोटेवी बा� अबे न्यूजीलैंड में खास के सामने पूर्व बाटा गांव उदायर उत्तर उन्हें दक्षिण में गए रोस्ता हूँ सब तो इस आवले जाएं उत्तर तीर बाटा मज़ा लेते हैं गांव परोस पश्चिम को गांव पनी आऊँ है ना पूर्व को गांव पनी आऊँ तो कोटी तेरा देरी तेरा सोचना बेहर नहीं नहीं बेसिक कुरा आ रही है कस्टम नहीं आपी है कस्टम ये वाला भाई सोन तो कॉर्ब होने को तो मैं दुखा कर रहा है इसे किसी पास नहीं था उनको बनी सके पची बोली वाला मॉइल लाई मन पर ने कुरा आ रही है तो स्टोर रूमेंट्स लाई पनी तो कुरा आ रही है मन पर सब बनी � लोकेशन जस्तो में सेंट्रल सीबीटी बैठे जस्ट तो मेरे को टेन टू बेल मिनट ड्राइव में मोटरवे बैठे एकदम ही नॉजिक अब तो मेरे को एकदम ही पुराना शॉप अब मैं बने को न्यू बिल्ड कॉर इन टर्म्स ऑफ तो मेरे को क्राइम का कुछ आरोप देख लिया मोबिलिटी अने हम रोज़ ड्राइव होए में ऐसे नो एक्जिट स पूरे तेज़ को बाउंड्री का वर्क करना मतलब लाऊं सा अंतिया प्ले ग्राउंड और रू तो मेरे को फिजिकल एक्सरसाइज करने इक्विपमेंट और रू और बराबरी फुटल सब एक उड़ा रू तो मेरे को इंट्रोम सब तो पम्मली जस्ट तो जो कॉर्नर तक किन्हें कोई कॉर्नर बाहर भी इन्वायरमेंट है किन्हें कौन तो इस हाले बच्चा कल स्कूल पांव थे वो ला तब हमारा सिटी में नजीक ही नहीं क्या हमने तो कम आया रहती है नूज़ हाँ बन सके से नजीक पनी हो सरामरो पनी हो कर दे वहाँ प्रॉब्लम लेते हैं और एक कुरा कि जे कुरा पनी गौर नून जाने एकदम ही सोचेरा बुझेरा मत्रे ना अब हम गौर बड़ा शुरू करें गाड़ी बना जाओ ना इन्हें ला अन लाचम वो लगी रहा चाला क्यों रहसन इधर लेन कौन सा है लॉन एनवायरनमेंट बाटे लॉन गार्नी ऑपरेशनिटी वन ताज़ तो नए नए कुछ आरु सीखी पसी देखे पसी सीखने अब उन्हीं और ली वीक इनको बारे में क्यों करियो अंडर क्लास में एक्सप्लेनेशन करनु पड़े होने है ना गुने वेला उन्हों राउटिंग कौन ओके यानी रखो चाहे एजुकेशन सिस्टम चाहे तू डिफरेंस है होमवर्क सोमवर्क पनी कहीं ना उन्नत चाहे उस बच्चा आला चाहे फ्री लेके इन्हीं और लाइज़ है अब मेनली ये मिस्टेक बाटा नहीं लॉन्ग गरुष प्लस अब टीम वाला स्प्रिट में जाए उन्हीं औरों अगर ये बढ़ो ना उन्हीं और लेकिन उन्हें गोल एचीव करना था बने और को मैंने चला सफल बनाया रहा था और को मैंने से को परफॉर्मेंस लो बाय रहा इन्हीं और को परफॉर्मेंस हाई बाय रहा इन्हीं और बेस्ट होने बंदा बनी ये वाला कस्टमर नहीं हैप्पी हेल्दी इन्वायरमेंट में उन्हीं और लेते हैं इन्वायरमेंट लाइक उन्हें भी नहीं करा ना भी करी का ना वो जो नहीं व करने तेज में कुने भी नहीं करा रहे हैं ये ती परसेंटेज यो मार्क्स यो बनने को रहा है सही ना आई ना यो करा चाहे ओह दामी और आप लोग ठके पॉइंट उठाने वाले हो ना तो आप और का शुरू होने वाला अगर अगर ने जैसे मतलब देखे क्योंकि जैसे हम रो हमी एम जून बड़े स्कूलिंग सिस्टम बड़ा आया हुनी तब ले याद करने वाला है ये वाला क्लास में फर्स्ट सेकंड बाकी जो रामरो क्लास को स्टूडेंट जो इले पनी फर्स्ट सेकंड सेकंड बाहर है कोई नहीं जा अन तो लास्ट लास्ट उन्हें कम ग्रेड को स्टूडेंट वो एवरी ईयर ने कम नहीं बाहर है उनसे मतलब क्या लगता है उन्हें लाइक फर्स्ट उन्हें लेकिन जो खाल को तो ये ये कोरो बॉय के अंतु लास्ट होने लेते हैं अब तो बच्चा को मेंटालिटी में मतलब क्लास पर तो लास्ट बॉय है मतलब एवरेज बॉय से उसको माइंड में क्या फीड बॉय से कुपनी मतलब एवरेज तो तो अन्य तो चीज को तो हाल को चाहिए यानी रचा ही ना के यानी हाँ तो टाइप कम तो टाइप को कंपटीशन को भावना से अलग इतनी कम बाकी उस तो लागे मलाई वो तेज़ लेकर तो क्या हेल्प करते रहिए उन्हें उन्हें और को लॉन्ग टर्म करियर डेवलपमेंट में ऐसा ही 
उन्हीं को इंट्रेस्ट मेरे कुन फील्ड में चाहे मेरे सब भाई ठूल पैसन छोड़ सब एक्सट्रीम लेवल में एचिवमेंट कुछ फील्ड में कर सकते हैं उन्होंने इंट्रेस्ट को फील्ड फाइंड आउट करें तो में फुल फोकस होना उन्हीं फायदा हम तो कस्त भैस मस्टर्स डिग्री करो मैं को इंट्रेस्ट को एरिया नहीं हम एजुकेशन सीस्टम ने फाइंड आउट कर सकि अवस्था छाइन अभी अर्क के हम टप फाइव टप टेन बाहे का स्टूडेंट लगभग आने जाने हो मैं काम लगे टीचर इवालुएट करते काम नलाग्ने संसार में काम नलाग्ने भाई कोई भी होते हैं तब में फरक क्षमता हो म फरक क्षमता हो तो होने को कस हम एजुकेशन सीस्टम ने उसमें के क्वालिटी पत्ता लगन न सकते तो व्यक्ति को समस्या स्टूडेंट को समस्या भाई हर एक मैं कोई भी काम नलाग्ने भाई नहीं होते हैं एवरेज लेवल को स्टूडेंट ने अथवा बैक बेन्चर ने कई ठूल एचिवमेंट कर क्षमता <laughs> 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 टीचर से आप बुक पढ़ा आने भाई क्या तराई तीर को हो उस तो ठा तो मैं तो अब नलेज तो बुक लेखने मानेला है तर क्लास में पढ़ा भैन कस मैं कहीं बुझे कि बोल नर्मल टीचर ने पढ़ा बुझे थे तो होद शिक्षा प्रणाली चाह सुधार कर खोजि तर अब तीन मैं देख मेन कस्त होने हम आज को युवा है उत्पादन जो हो यूथ जेनरेशन ई कस्त ह्यूमन रिशोर्स कोई कंट्री को लगी सब भाई ठूल तो डेवलपमेंट को बैकबोन रही है पोटेन्सिंग तब को जो वर्क फोर्स हो वस इन हंड्रेड इयर्स कि तब को एकदम पोटेन्सिंग यूथ फोर्स तब को नंबर अफ यूथ इज हायर देन द रेसिओ अफ के होने तब एकदम अर्ली चाइल्डहुड अथवा चाहे चाइल्ड एज को प्लस अब ओल्ड एज को पीपुल भाग यूथ जेनरेशन को संख्या एकदम बड़ी भग अवस्था ने तर कि भैई रखने हमें ये धेरे कुछ निर्यात कर सकिने बेचना सकिने चीज तर हमें तो नबेचिकन युवा अथवा मं बेचि रहने इसलिए के होने कतिपय यूरोप को देश दिख ठावर में तब हे खोजू जन्म दर भाई मृत्यु दर को रेसिओ बढ़ते गई रह मैं जन्मिने क्रम भाग मरने संख्या बड़ी के आज को अब यह समय में जो छपुलेसन है मानवीय स्रोत भाई जो ह्यूमन रिशोर्स को इंपोर्टेन्स एकदम ठूल तब स्किल्ड तब को स्किल्ड पपुलेसन तो यंग एज को हेल्दी हम तो नेपाल में पढ़ो हुर्को एकदम हेल्दी भो कर सकने बेला में लगानी राज्य को भो आउटपुट बाहर गए गाइस ठैक्क पढ़ो हुर्को अभी जो जो दिपर्ने जो आउटपुट थी जो कमाने टाइम में टाइम में विदेश आक यहाँ पर वहाँ को पैला सर्ट इंट्रोडक्शन दिखा है मैं वहाँ को मेन कुरा हाई टू बी अनेस्ट टिकटक में भिडियो बनाने हूं अभी टिकटक को भिडियो हम से फ्रेंड भक्त धेरे नई वर्ष भैस है अभी टिकटक में सर मैं आपू बना भिडियो अब जे जस्तु भाई साथी भैस मैं प्रोफाइल में हेने प्रोफाइल में के लिखे थे लिखे थे प्रोफाइल में ठक्क देर इज अ स्टोरी बिहाइंड माई स्माइल नोटिस सुदीप आचार्य मज वहाँसंग लाइव भेटे फर्स्ट टाइम होनी वहाँ को स्टोरी मैं बाहर बट खोतल जाना खेल वहाँ से एक दशक भाई बड़ी ऑटोमेटिव ऑटो संबंधी को फील्ड में छिरी सकते मं है अभी वहाँ गाइस वहाँ से जुनसुक सब्जेक्ट उठा एट नलेज को एकदम वाइज रहा एकदम स्ट्रंग लगता अज वहाँ को घर में छू है अभी आज हम यू पोडकास्ट में जी सकद मेरे कुछ समेटे प्रस्तुत करने कोशिश करने सुदीप जी हमी जो तो अगर कन्वर्सेशन मैं टक्क काटे मैं अब सुरू में आपको युवा आज को पोइंटसम आंदा पैला 
आफ्नो चाहिँ सरसरी सर्टकटमा अलिकति मिलाएर हैन कहाँबाट आफ्नो लाइफ स्टार्ट भयो बाल्यकाल देखुन टिको यो फेज सम्म आउँदा खेरि चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ सम्म आइपुग्नु भयो के के चाहिँ एउटा स्टोरी हुन्छ नि त मान्छेको सायद त्यो अनटोल्ड स्टोरी यहाँ आज टोल गर्न पर्यो अनटोल्ड स्टोरी लाई अन बक्स भनेको बियन्ड माइ स्माइल देयर इज समथिंग अनटोल्ड स्टोरी हुन्छ म अनटोल्ड लाई त अब अनटोल्ड नै राख्दा आज एउटा खालको क्युरियस होला तर पनि कहिले काही के हुन्छ भने मेरो एउटा वाइफ्स हामी भनेको एउटा कस्तो छ नि यो संसारमा यो दुनिया हामी हुँदा पनि चलिरहन्छ नहुँदा पनि चलिरहन्छ भने चाहिँ हामी छोटो समयको पाहुना हो हैन अब हामीले यो संसारमा घर परिवारबाट समाजबाट देश विदेश हरेक परिस्थितिबाट हामीले आर्जन गरेको शिक्षा तो शिक्षा बा हमें कई कुछ बांधन सक्यौने तेसले कहीं कुछ ठाव में योगदान दिन सकता कहीं कस्त होने ती कुरा कतिपय ठाव में समस्या का समाधान निस्किन सकता कतिपय ठाव में चाहे हमें हम साथी भाई इष्ट मित्र कतिपय ठावर में हमें हौसला दिन सकता है ये धेरे कुछ शिक्षा बने व्यावहारिक बाटो बा हे पर्द नत्र कुने बेला चाहे एसएलसी सकू अथवा मस्टर्स सकू कु पढ़ाई सकू डिग्री लिन्न ना तो नहीं ठूल एचिवमेंट हो तो नहीं ठूल सक्सेस हो जो लगे तर तो सक सके हे अर्क जिंदगी को पहाड़ तो झन निके ठूल पहाड़ एट एकेडेमिक डिग्री एचिव कर सके अब व्यावहारिक बाटो बा जिंदगी हेखे तो झन ठूल पहाड़ अगड़ी देखियो अब तेस में हमें हासिल कर सकते शिक्षा संग संग हमें अब यह वातावरण में कसरी अगड़ी बढ़ने भाई कुछ हमला निके धेरे खाल चैलेंजिंग आँच जो हमी कस्तो संगत में बस्ने हमें कौन फील्ड में काम करने हम हर एक कुरा को आपको वर्क लाइफ आपको हेल्थ धेरे कुछ बैलेन्स क्योंकि अब आप में एवं के हम मानवीय शरीर एकदम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छ हमारे मानसिक अवस्था हम शारीरिक अवस्था सामाजिक अवस्था है उत्तिक चुनौतीपूर्ण छिग्रन यहाँ समय लगे बन चाहे धेरे ठूल संघर्ष आवश्यक पर्ने ती कुछ सामान्यतया हमी दुई दिन को पाहुना जस्ते हो हमें जी सदो मैं उदाहरण लिख मेरे सर्कल में जो जी जोड़ने हो साथी भाई इष्ट मित्र सर्कल है सब कुछ मैं वहाँसंग भैया कई पोजिटिव कुछ लिख सकूँ रूल ने पोजिटिव कुछ दिन सकूँ जिससे यह सज में कई तब को दुख पीड़ा नैराश्यता द्वंद्व विभिन्न अपराध विभिन्न जे भाई नकारात्मक इनर्जी तेज कम करो मो भ कि मेगेटिव कुछ छाइन अथवा तब में छाइन सब मं में होना इसमें के कुछ एट इलेक्ट्रिक फंक्शन कंप्लीट होना को लगी सर्किट कंप्लीट होना को लगी जिस प्लस माइनस उत्तिक इंपोर्टेंट छे जो हमी मं को दिमाग में हमें सकारात्मक और नकारात्मक कहीं कहीं कस्त हो डर को मानसिकता हमें सफलता तीर डोराइ रखे होना कहीं कहीं कस्त धेरे डरा हम असफलता होने तो कुल लेवल को जो हमें खाना खाने कुरा में कुने कुरा हेल्दी तर तो सही मात्रा में खाओ हेल्दी होता मात्रा बड़ी भो नहीं के होता तो बिक भन्न जा जस्त हमें कुछ कुछ नकारात्मक तरीका कुछ तो नकारात्मक कुछ कहीं कहीं सकारात्मक तरीका तो जो लेवलसम तो डर लिखने हो तनाव लिखने तीन मत लाने पर्ने कुछ अगड़ी बढ़ो हम सफलता तीर लई जाना ती कुछ के होता है हर एक मंसग नकारात्मक र सकारात्मक दुईटे पार्ट हो हमें लिंता सकारात्मक लिने प्लस आपू सकारात्मक दिने तर हम ये कस्त हो कहीं म शत प्रतिशत होपेक्षा करे अनुसार मू ना अथवा अर्क मंजेर में हमें तेई नहीं अपेक्षा कर सौ नहीं ती कुछ लाइफ धेरे कम्प्लेक्स बना हम डे टू डे अर्क हमें वर्षों का प्लान दशक का प्लान बनाएर तो कहीं कहीं इंप्लिमेंटेशन में प्रब्लम हो हर एक दिन बिहान उठे बा बिल्कासम मैं फैमिली को लगी के सू मैं आपको हेल्थ को लगी के सू मैं मेरे काम में के सू हिजो का बैकलग हु के भोलि का प्रिपरेशन के सकता हर एक दिन लम बना जानून लाइफ एकदम इजी गोइंग जस्ट लग मे मेरे भोगाई में सही सही जैसे आपने के सुदीप जी जैसे कह आपको स्टार्ट भाई जो आप जन्म रि आपू कु जस्ट यहाँ आने भाग अगड़ी एज अ करियर वाइज मैं तैं अर्क ब्रो को पोडकास्ट में हेद्दे आपू में धेरे समयसम जो ये अटोमेटिव फील्ड में काम करूँ अभी कोरिया भी गा मैं सुने तो जैसे है तो जैसे आपने स्कूल देखुंटे प्लस टू देखुंटे अल्लेम को कसरी कह कह पुगे कह कह के अब यो इसमें अब धेरे ठाव को धेरे परिवेश का भोगाई और अब छोटो समय में मैं सब कुछ एकदम डिप्ली राखन तो सक तर मेरे एकदम एटा कस्तो स्कूलिंग मेरे अब एकदम 
एकेडेमिक इन्भाइरोमेन्ट मेरो फ्यामिलीमा बुवा मम्मी दुवै जना टीचर भएको हुनाले सानो एजमै स्कुलिङ भयो त्यो गर्दा एकदम म्याथमेटिकल ब्रेन भइसकेपछि अब साइन्स इन्जिनियरिङ सेक्टरतिर जाने भन्ने हिसाबले नै गाउँकै सरकारी स्कुलमा पढियो मेरो चाहिँ भरत पोखरी पोखरा पोखरा नम्बर तेत्तिस कास्की त्यहाँ चाहिँ जन्म भयो र मेरो स्कुलिङ पनि त्यहीँ नै सकियो पछि म अनि इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि म अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ मेरो इन्ट्रेस्टको विषय बन्यो अनि त्यो सँगसँगै काम गर्दै जाँदा मैले सिप्रति ट्रेडिङ हुन्डाई मोटर्स फक्सवागन टोयोटा अब यी धेरै कम्पनीहरूमा काम गर्दै जाने क्रममा मैले आफूलाई कतिपय कुरा कलेजबाट एचिभ गरेको एकाडेमिक एचिभमेन्ट भइसक्यो भने अर्को कुरा प्र्याक्टिकल लाइफमा मैले नेपालमा कुनै पनि प्रोडक्सन म्यानुफ्याक्चरिङ नभएको केसमा गाडीहरूको आखिर बाहिरबाट आइसकेको प्रोडक्सन नै सेल्स गर्ने सेल्स गरिसकेपछि त्यसलाई स्पेयर पार्ट्स र सर्भिसको फ्यासिलिटीहरू प्रदान गर्ने भनिसकेपछि थ्री इयर्स कन्सेप्ट सेल्स सर्भिस र स्पेयर पार्ट्सको जुन कन्सेप्ट थियो त्यो बेसमा म ओन्ली टेक्निकल भएर बस्नुभन्दा अलिकति म्यानेजमेन्टको स्किल पनि बिल्डअप गरौँ भनेर अहिले मैले म्यानेजमेन्ट पनि फर्दर पढेँ अनि त्यो भइसकेपछि मैले काठमाडौँ बुटोल होइन पोखरा विविध ठाउँहरू गर्दा एज अ अटोमोटिभ ब्रान्डको डिभिजन हेड भएर काम गर्ने मौका पाएँ त्यही सिलसिलामा अब कोरिया पनि गइयो अनि त्यो एउटा खालको एक्सपोजर कस्तो हुन्छ नि भोक हुँदो रहेछ जब तपाईँ कुनै पनि सेक्टरमा छिर्दै गइसकेपछि अझ बेस्ट गरौँ अझै केही राम्रो गरौँ अझ त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको आफ्नो परिवारबाट हौसला है जस्तो मैले भन्नै पर्दा होइन अब मलाई कस्तो लाग्छ भने सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा हामी कस्तो छ नि एउटा बच्चा अवस्था त बुवा आमाकै काखमा बित्यो त्यसपछिको युवा अवस्थामा अलिकति अब इन्जिनियरिङ होस्टेल लाइफ साथी भाइ सङ्गतले गर्दा अलिकति त्यो बेला मात्ने बिग्रिने होइन रमाइलो गर्ने यस्तो परिस्थितिले गर्दा अलिकति लाइफमा जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गरिएन कि जस्तो अवस्थाहरू थियो त्यहाँबाट आफ्नो पार्टनरको सपोर्ट सुरु भयो होइन मैले अलिकति अब सानो एजमा बिहा पनि गरेँ अनि उनको सपोर्टले गर्दा मलाई अलिकति अब आफ्नो एकाडेमिक गोलहरू अचिभ गर्न त्यसपछि हरेक कुराहरूलाई ब्यालेन्स गर्न कामहरूमा पनि त्यो लेभलको प्रम प्रमोसन त्यसपछि कम्पनीहरू स्विच गर्दै जाँदा त्यो खालको क्वालिटी एचिभमेन्टहरू सबै गर्न अनि धेरै कुराहरूबाट चाहिँ त्यो हौसल किनकि एउटा पुरुष मान्छे कुनै पनि छैन म आजको दिनमा पनि म सफल मान्दिनँ तर म आफूमा खुसी छु किन खुसी छु भने अब सफलता भनेको कुरा आजको दिनमा कसरी के मेजर गर्ने भन्ने तर मलाई एउटा के लाग्छ भने पारिवारिक हिसाबले जुन हिसाबले मलाई एउटा जुन सन्तान सुख मेरो होइन एउटा असल श्रीमती आफ्नो घर परिवार बुवा आमा सबैको पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन खालको एउटा आनन्दको अवस्था छ होइन त्यो कुराले गर्दा म खुसी छु यही नै म मेरो आजको दिनको सफलता हो सबै कुरालाई ब्यालेन्स गर्नु नै तर म कुनै धेरै ठुलो सफल मान्छे भएर पोडकास्टमा आएर मैले धेरै खालका चाहिँ कुराहरू दिएर मोटिभेसनका स्पिचहरू दिएर त्यो एकदमै त्यो लेभलमा म एकदमै त्यो मिडियामा आएर त्यसरी मैले गर्न भन्दा नि एउटा साथी भाइ अनुभव साटौँ भन्ने हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा मैले जोडेर हेर्दा होइन आफ्नो टू बी अनेस्ट होइन मेरो लागि होइन आफू आफ्नो रियल लाइफ नै मोटिभेसन हो कि बोलेर हुने होइन नि त तपाईँसँग सबै छ फ्यामिली ह्याप्पी फ्यामिली यहाँ बस्नुभएको छ यहाँ न्युजिल्यान्डमा घर लिएर अनि आफ्नो जब छ करियर छ यही यही त हो नि होइन मलाई पनि यही लाग्छ कस्तो छ भने सफलताका कथा कथाहरू चाहिँ धेरै पढिएको हुन्छ होइन के छ भने आज हामी जुन अवस्थामा छौँ हामीलाई यो अवस्थामा आउनको लागि धेरै असफलताहरूले डोहोऱ्याइराखेको छ र अर्को कुरा भविष्यमा आउन सक्ने बेस्टको लागि त हामी एभ्रीडे तयार नै छौँ र अर्को कुरा हामीले गर्दा गर्दै पनि कहिले कहीँ ओस्ट सिचुएसन आउँछ होइन कुनै फेलियरहरू आउँछन् त्यसको लागि पनि हामीले त्यसले कति मिनिमम इम्प्याक्ट पार्न सक्छ कति कम ह्याम्पर पार्न सक्छ त्यो परिस्थितिहरूको लागि हामी तयारी अवस्थामा रहने हो होइन ती कुराहरूले गर्दाखेरि त अब यो एभरेज कुरा त्यो त लाइफ त अब आजकल त मलाई के लाग्छ नि लाइफ त एज अ अलवेज के एभ्री डे ओरियरको जसरी कि भोलि के हुन्छ थाहा छैन नि जतिखेरि अब आफू आफ्नो साइडबाट चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट रेडी भएर बस्ने हो होइन बाँकी भनेको त बिचमा मलाई अर्को एउटा कुरा चाहिँ हेरी मान्छेहरूलाई अझ क्लियर हुन्छ जस्तै तपाईँले चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्नुभयो होइन अनि त्यो नेपालमा जुन कम्पनीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जस्तै इन्जिनियर अटो अटोमेटिक अटोमोबाइल भनौँ न अटो इन गर्दाखेरि जस्तै एज अ गाडीको पार्ट्स बनाउने हुन्थ्यो कि जस्तै अथवा हेरेर चाहिँ कस्तो के चाहिँ थियो अलिकति भित्र त्यो स्पेसिफिक के काम गर्नुपर्थ्यो त्यसमा त यस्तो हुन्छ अब पढ्ने विषयमा त नेपालमा कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक तपाईँलाई यो कोर्स पढ्ने भनिसकेपछि त्यो कोर्सले के आउटपुट दिन्छ भनेर फुल्ली एकदम प्र्याक्टिकल्ली मार्केटमा त्यसको भोलि गएर आफ्टर ग्रेजुएसन त्यसले के काम गर्न सक्छ एकदम डाइरेक्ट 
त्यो सँग कनेक्सन हुन्छ र स्किल बेस्ड मा जान्छ नेपालमा के छ भने अब इन्जिनियरिङ सेक्टर मा पनि हो त्यसको आवश्यकता होला तर अननेसेसरी धेरै कुराहरु तपाईको अब म्यानेजमेन्ट का कुराहरु फिजिक्स हैन केमिस्ट्री म्याथमेटिक्स साइन्स भए भरको सब्जेक्टहरु हालेर सिलेबस चाहिँ एकदमै ठूलो बनाउने लास्टमा मान्छेले पढेर डिग्री लिइसक्यो ठकै कुन सेक्टर मा जान्छ भन्ने स्टिल त कन्फ्युजन के कन्फ्युजन जस्तो के अनि ती कुराहरुले गर्दा जब मलाई कामको फिल्डमा आइसके त्यसपछि थाहा भयो कि के थाहा भयो भने चाहिँ हामी टेक्नोलोजी चाहिँ एकदम अब यो इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन इएफआई पुरै इलेक्ट्रोनिक सिस्टमहरुमा आइसकेको छ भने हामी निकै पुरानो जर्मन ज्यापानिज टेक्नोलोजीहरु हैन अब पुरानो पुरानो किताबहरु हैन अनि अब कार्बोरेटरको जमाना जब कि कार्बोरेटरहरु गइसकेको अवस्था थियो फेज आउट हैन अब सिस्टमले 20 वर्ष 30 वर्ष फडको मारिसक्यो तर हामी पढाइ चाहिँ धेरै पछाडी अहिले पनि तपाईले हेर्नु भयो नि टीयु का कतिबेर सिलेबसहरु हाम्रो एकेडेमिक सिस्टममा त्यो केको लागि राखिएको भन्ने नै थाहा छैन के त्यो अपडेट भइराखेकै छैन के त्यो यो त अर्कै त उ एक्जामपल के उ जमानामा हाम्रो कथा थियो नि हनुमानलाई चाहिँ कुनै के जडीबुटी लिएर आउ भनेर पठाए रे अब हनुमानले पुरै पहाडै उचालेर ल्याइदियो के अब के चाहिँ त अब त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै फेरि घुमै फेरि त्यही नेपालको शिक्षा प्रणालीमै आउँछ कुरा हैन हाँ मैं भी जमा में भिडियो भी बनाक थे मैं म एकदम घोर विरोध कर लाइफ में कस्तों हो रही कि पढ़े कि पढ़े जानी भाई जो लाइफ में आई रखा अपना घटनाक्रम धेरे कुछ सिक्क हो जो तो हजूर लाई आई विश भन न यो भैदे भे भाई टाइप को प्रस्पेक्टिव धेरे कुछ हो तर होने कुछ भैस तर अब हमें तेस के एजुकेशन लेकर अगड़ी बढ़ना सकता भाई तो हमीसंग तर तो तो फेज हमीसंग कटी सको तेल हम चेंज कर सकते हैं तो समय तो बीतीस वहाँ को ये खेरासम को कुराकासार अब मैं के अब मैं भाप जो यूनिवर्सल जो ध्रुव सत्य कुछ जैसे आपू भि पोजिटिव इनर्जी है पोजिटिव भर लगी पर्ने कर्म काम तो करो अीवन आपमें पाठ आप हम आप खास कत कतिपय कुछ हम कहीं गए सीखने नहीं पड़ेन कि बिहान देख उठे देख टी बिल्का नसुतीन जलसम तो आपने लाइफ का आपने एक्टिविटीज रामस के निहा हेने वाले एक दिन भिमें कति जो अभी हम यहाँ पोडकास्ट कर अब यह साउंड क्या कह यहीं सिकी रखा तो कह मिस्टेक है तेई चीज करेक्शन करेक्शन करते गये कति चीज इंप्रुवमेंट कर सक हो कि एंड अफ द डे जस्ट लग्स है अब ये कुछ तो भैया है वहाँ को उसे कुछ बट धर कुछ सीक्ने कुछ अब म पोडकास्ट लाई ये कन्वर्सेशन अर्क मोड़ना चाहूँ है रिसेंटली तब कुन प्रोफेसन में कसरी कह काम करते हो मेरे कसो भो नेपाल में भी एट वेल सेटअप जब थी है राम तरीका काम करवस्था थी तर कस्तो भैद अलिक थाइत्व प्लस अलग बच्चा को भविष्य अभी अगर उमेर को मैं नहीं रिटायरमेंट मोड में नबसों लाइफ में अलग सरी कति वर्ष होने भेस कर थर्टी थ्री अलमोस्ट तो निर भाई नहीं हो मैं खोजे एटा इन इलिमेंट्री लेवल इंट्री लेवल बा इंडस्ट्री में छिड़े मैं डिविजन हेडसम पुगि सके अब कस्तु मेहनत नगर्ता लाइफ मजा राम सैलरी में है गाड़ी सुविधा लीएर देश विदेश भ्रमण कर मजा में चलने अवस्था थी में अब म चाहे कंपनी में गए चाहे तलब खाना सकने अवस्था बनने बने कस्तु चुनौती वेल सेटअप भैस लाइफ मजा को है अब बच्चा साथ में थी संग संगे अब फेरी आ रहे स्टूडेंट लाइफ अभी स्ट्रगल साथी भाईसंग हिड़न पर्यटन खर्च बचा पर्यटन पार्ट टाइम काम करूपर् है अब स्टूडेंट का जो खाले टास्क हो विदेश को जिंदगी है तो बेला आपू संग संगे जिंदगी बिताई रखे श्रीमती बच्चा छोड़कर उन्नी बिचारा दुख करना एकदम है अब गुलमी 
पढ़ा गए थी है ती धे कुछ समस्या का बाटा भी हम के ती कुछ लाइफ लेसन दियो आई सके मेरे सपना थी अब अलग पढ़ाई सकूं आपको फील्ड में छिर अब बाहर आई सके तत्काल को न हेर क्योंकि हमी एक तो विदेश आने अलग ढिला गये जस्तु फील भाथ तर ढिला इस अर्थ में हो कि अरु प्लस टू करने बितिक आँथ्य आपू पढ़ाई सकें आठ दस वर्ष काम कर आई कहीं ढिला भो कि तर तो अनुभव तो दुख तो पीड़ा तो क्षमता सब बोक यहाँ आई सके परिस्थिति हमला हल्ला सकने अवस्था होद संगसंगे तेस में एट प्या भन न पैसोनेट भर लग्न सकिद आपको ड्रीमसंग अभी एकदम धैर्यता का साथ करते जो पढ़ाई सके आपको इंडस्ट्री में फील्ड में छिड़ी अल्ले मौडी भिडब्लू अर्सिडिज रीएमडब्ल्यू ये हम चार वा ब्रांड को अस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पार्ट्स सप्लाई कर हम एटी पर्सेंट जी कंप्लाइंस फेल भग अथ एक्सिडेन्टल अस्त ये गाड़ी पार्ट्स रिसाइकल करें क्वालिटी इंस्पेक्शन करें सीस्टम में अपडेट कर लिस्टिंग कर मस्ट अफ द सेल्स हम अनलाइन नहीं हम सप्लाई कर बाकी ट्वेंटी पर्सेंट सेल्स कहीं हम डिम डिमाण्ड फुलफिल ना हमें डाइरेक्ट सिंगापुर अथवा जर्मनी इम्पोर्ट कर सप्लाई करने गई रख जिसमें कस्तु भैर आपको फील्ड में आपको इंडस्ट्री में कई न कई नया कुछ हर एक दिन सीखने अवस्था गाड़ी में हजारों पार्ट्स होने पार्ट्स डिफेक्टिव भर गाड़ी यदि स्क्रैप में आई रहेंस में बाकी पार्ट्स हम क्वालिटी इंस्पेक्शन करने सब टूल को बेस में रिफाइनिंग करें जो कहीं सामान ब्रांड न्यू यूज करना को लगी यहाँ बट जर्मनी सिंगापुर है सप्लाई जो को वेट कर एक हजार डलर तीर कि सामान तर हमी यूज मार्केट बा लिओ तीन सौ चार सौ डलर में आँच अलमोस्ट सिक्सटी फिफ्टी पर्सेंट सेविंग क्लाइंट को प्लस तैं हम पोटेन्सिंग भी के भोन हमें तो स्क्रैप गाड़ी किसान रिसाइकलिंग में पार्ट्स लिस्टिंग करें क्वालिटी इंस्पेक्शन करें विथ वारेन्टी वेयर हाउसिंग करें मार्केट में सप्लाई कर एकदम कस्त होने अस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कमन कुछ दामी अभी अब यह कुछ संगसंगे कस्तो अब यूरोपियन गाड़ी को पार्ट्स आप में एकदम मैसेव एक्सपेन्सिव हो तब भन न एटा कुछ हेडलाइट अथवा कुछ पार्ट्स को प्राइस बंपर को प्राइस में वर्किंग कार जापानीज कार पांच छः हजार को पाँच सकते कुछ एट नर्मल हेडलाइटक पांच हजार डलर छः हजार डलर में हम सेल कर ती कुछ हो तर अब फ्यूचर को भिजन चाहिए कस्त होने अलग अब हम कम्युनिटी में सोसाइटी में अब न्यूजीलैंड में आज को दिन में तो एट राम भोल्यूम भैस जो अब धेरे नहीं यहाँ आए है जो वर्क भिजा में स्टूडेंट भिजा में कति रेसिडेंट किटिजनशिप सब ली सकूक वंशी तर भरपर्द तो ऑटोमोटिव सेक्टर में यहाँ कस्तु भैस हर एक मैं अब नंबर अफ कार्स इज द हायर दैन द पपुलेसन है अब न्यूजीलैंड कंट्री अफ कार्स चिंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट तीत राम छाइन प्रत्येक मानेसंग गाड़ी नभकन नहुने अवस्था यहाँ रर्क गाड़ी सर्विस मेन्टेनेंस कर किन्न बरु सस्त सर्विस मेन्टेनेंस यहाँ को लेबर एक्सपेन्सिज के एकदम सान सान प्रब्लम के गाड़ी में धेरे खर्च आने अभी गाड़ी स्क्रैप कर पर्ने अवस्था तस्त परिस्थिति में अब अलग अब पछाड़ी को योजना भर को कमती में यह कम्युनिटी में अल्लेम कोई राम वर्कसप सर्विस है वारेन्ट अफ फिटनेस ते पीछे कहीं कहीं सस्तों गाड़ी आवश्यक पर्ने केस में चाहे अब इंपोर्ट है जापान बा अथवा सेकेंडरी मार्केट बा लीएर अब क्वालिटी को गाड़ी दिन सकने अब तस्ता एकदम भरपर्द कोईपनी अल्लेम सुरुआत कस अवस्था में यह क्षेत्र में कहीं न कहीं संभावना छोड़ने मैं अब योजना बनाई रखे तर इस कहीं न कहीं समय मैं सुदीप मैं बीच में फिर भे तर हजू बोले क्या ठीक जस्ते जस्ते आयो ऑटोमोबाइल के कुरा आई सके न्यूजीलैंड को केस में क्या मैं गाड़ी बनाने मेकानिक महंगो बरू आप बिहानी भो टेन्सन छे गाड़ी बिग्रीद तनाव के अब आपूला कहीं था होते जति तीर्न पर्यो कि उसे पार्ट्स भाई क्या था अभी कहीं कहीं तो के लगने वाली यार कस्त गलती करो यार क्या ये के भाषा गाड़ी संबंधी क्या पढ़िए क्या सिकिए जो मैं लिटरली फील भर मैं कति मानी नहीं भाई रखे वर्ष को झंडे एक डेढ़ लाख यूज कार इम्पोर्ट हो जापान में न्यूजीलैंड में तेस में चाह झंडे एक डेढ़ लाख जस्तु नया गाड़ी इंपोर्ट हो वर्ष को अलमोस्ट साढ़े दुई लाख जस्त तीन लाख जस्तु वर्षे गाड़ी न्यूजीलैंड में इंपोर्ट जब कि पचास लाख जनसंख्या भक्त देश में तीन लाख गाड़ी वर्षे इंपोर्ट होने कति गाड़ी रैकिंग होवरीडे स्क्रैप हो तब इमेजिन कर सकूँ और यहाँ चाहे कंट्री अफ कार्स ये अर्थ में भनि को हो कि मचे को यहाँ को जनसंख्या भाग झंडे धेरे 
जनसंख्या भन्दा धेरै गाडीको संख्या छ यहाँ अनि त्यो भइसकेपछि यहाँ कतिको छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा अथवा नयाँ गाडी युरोपियन गाडी जापानिज गाडी तपाईँले जस्तो गाडीहरू पनि यहाँ खोजेर पाउनुहुन्छ होइन तर सबैभन्दा मुख्य कुरा के छ भने गाडी तपाईँले सोख पुरा गर्न किन्ने कि तपाईँको आवश्यकताको लागि किन्ने भन्ने पहिला तपाईँको नेचर अफ डिमान्ड होइन तपाईँको डिमान्डको नेचर के हो होइन जस्तो मलाई फ्यामिली कार एउटा चाहियो एसयुबी चाहियो अथवा मलाई एउटा वर्किङ कार चाहियो एउटा जस्तो सपिङको लागि जाने सिटी कार चाहियो त्यो प्रस्पेक्टिभबाट हेर्नु होइन एउटा गाडी चाहिएको छ आजको दिनमा तर म काममा जानुपर्ने कहिले काहीँ घुम्न मन लागेन सानो तिनो सिटी घुमेर आउन जान सकियोस् भोलि कस्तो भयो भने गाडीमा समस्याहरू चाहिँ ठुलो नआओस् जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै खर्च गर्न नपरोस् र बेच्न मन लागेको बेला बेच्दाखेरि घाटा पनि नहोस् भन्ने पार्टबाट हेर्दाखेरि अहिलेको मार्केटमा हामी एकदमै फाइभ सिक्स थाउजेन्ड टेन थाउजेन्ड बिलोमा पनि हामी युरोपियन गाडीहरू भेट्छौँ गाडी सस्तोमा त पाउँछौँ तर भोलि समस्या आयो भने हामी मेन्टेन गर्न पऱ्यो भने हामीलाई त्यसले धेरै नै समस्या पार्छ हामीले कमाएको पैसाहरू त्यही नै सकिन सक्छ भनिसकेपछि यो अवस्थामा चाहिँ जापानिज गाडीहरू नै बेस्ट अप्सन हुन्छ जापानिज गाडी जापानिज गाडी भनेपछि टोयोटा निसान टोयोटा होन्डा निसान मिसुबिसीहरू यिनीहरू अब जति माझ्दा होइन अब यिनीहरू गाडीहरू चाहिँ जापानिज गाडी इन्ट्री लेभलको गाडीहरूमा चाहिँ कम्तीमा पन्ध्र सय सिसी भन्दा तलको त्यति धेरै जस्तो तपाईँ यहाँको हन्ड्रेड हन्ड्रेड टेनको स्पिड जोन छ होइन कहिले कहीँ अब पिकअप पावर पर्फर्मेन्सको प्रब्लम हुनसक्छ अब धेरै दुई हजार सिसी भन्दा माथिको गाडीको हाई फ्युल कन्जम्सन अब अहिले फ्युलको प्राइसहरू पनि बढिरहेको छ अवस्था ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न एउटा इन्ट्री लेभलको ह्याचब्यागहरू अथवा सेडानहरू जुनसुकै तपाईँको जापानिज गाडीहरू त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै डाउट छ भने यहाँ भेटिएन्जेड एएमा गएर फ्री पर्चेज इन्स्पेक्सनहरू लिएर मजाले चाहिँ टेस्ट गरेर होइन अथवा सम्भव भएछ मैले त कतिजनालाई म आफूले एकदम निस्वार्थ विदाउट एनी कस्ट मैले हेल्प पनि गरिरहा हुन्छु कि गाडीको हिस्ट्रीहरू म आफै चेकअप गर्छु जस्तो जापान हिस्ट्री के छ यहाँको हिस्ट्री के छ गाडीको वारेन्ट अफ फिटनेस फेल भएको हो कि होइन अथवा गाडीमा मेजर प्रब्लम आएको थियो कि थिएन स्टोलन रिकभर कार हो कि होइन एक्सिडेन्टल हो कि होइन यस्ता धेरै कुराहरू अब यहाँ चाहिँ सिस्टमबाट नै थाहा हुन्छ सबै हेर्न मिल्छ है त्यो एकचोटि अनि ती सबै कुराहरूले गर्दा पनि डिसिजन मेकिङमा सजिलो हुन्छ र अर्को कुरा कहिले काहीँ गाडी मोडल इयरले लुक्सले कलरले मात्रै नयाँ पुरानो भन्ने हुन्छ गाडीको मेन कन्डिसन कस्तो छ भन्ने कुरा ड्राइभ गरेर नै हेर्नु पर्ने हुनसक्छ होइन अब त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ गाडीमा तत्काल चाहिँ खर्च नआउने अवस्थाको गाडीहरू यो हो अथवा यो होइन भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ किनकि यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा त गाडीको वर्षैपिछे वारेन्ट अफ फिटनेस गर्नुपर्ने जुन खालको नियम छ होइन त्यो आफ्नो लागि पनि राम्रो कुरो हो गाडीको सुरक्षा जाँच गरेर सबै कुरा जाँच गरेर वर्षैपिछे चलाउँदाखेरि त्यसले आफ्नो एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप गर्ने भयो अथवा भोलि बिहान हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट पनि बचाउने भयो होइन अरू नेपाल नेपालमा चाहिँ वारेन्ट अफ फिट यो अफ गर्छै गर्दैन छैन नेपालमा कस्तो हुन्छ सवारी जाँच पास गर्ने चिज चिज होइन आवश्यक चिज नेपालमा त कस्तो हुन्छ दुर्गममा चलिरहेका एका बस ट्रकहरू टिपर यातायात कार्यालयमा बसेर पैसा खुवाएको भरमा चाहिँ जाँच पास भइरहेको नेपालमा त कस्तो छ भने बाटोको कारणले सडक नियमको कारणले सवारीको अब जुन छ नि तपाईँको चाहिँ अब टेक्निकल त्यसको जुन स्ट्यान्डर्ड ब्रेक सिस्टमहरू देखिबाट लिएर त्यसको पावर होइन पिकअपहरू सबै कुराहरू त्यसको सबै कुराहरू चेकअप नगर्दा एउटा सामान्य तपाईँको इन्डिकेटरको कारणले लाइट को कारणले पनि त गाडीमा ठुलो एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ वाइपरको एउटा ब्लेडले राम्रोसँग काम नगरिरहेको हुन्छ ठाउँमा इन्डिकेटर दिनुपर्ने ठाउँमा दिएन भने कहिले कहीँ अब भनौँ न टाइमली सर्भिसहरू गरेन भने धेरै कुराहरू सानो सानो कुराहरूले हुनसक्छ तर नेपालमा कस्तो भएको छ भने अब सवारी साधन किन्ने र पेट्रोल हालेपछि भइहाल्छ मेन्टेनेन्समा त्यति धेरै रेगुलेसन गभर्नमेन्ट लेभलबाट रेगुलेसन कुरा भयो त नेपालमा गाडीमा ओफै गर्नु भन्ने हुँदैन कि चेकअपै हुँदैन उही सर्भिसिङ गर्ने भयो आफ्नो मनपर्दीले सर्भिसिङ जाँच पास भनेर पल्युसन यताउता हेर्ने कहिले कहीँ अब गाडीहरूको कन्डिसन हेर्ने भने तर यसमा जस्तो यहाँको जस्तो रेगुलेसन गर्ने बडी प्रत्येक वर्ष वारेन्ट अफ फिटनेस गरेर त्यसमा स्टिकर लगाउनै पर्ने त्यो चेक गर्दा अब यत्रो गणतन्त्र यत्रो व्यवस्था त्यसमा परिवर्तन गाडी यो न्यूनतम कुरा हो सुन्नुहोस् त होइन वहाँ चाहिँ जुन आज हामीले गाडी सम्बन्धी नै कुराहरू बढिरहेको किनकि वहाँ त्यही फिल्डमा काम गरे भएर मलाई यो कुरा अहिले थाहा पनि थिएन कि नेपालमा मैले गाडी चढेको थिएन बाइक थियो बाइक पनि त सर्विसिङ चाहिँ थाहा थियो ओफ भनेको चाहिँ वारेन्टी अफ फिटनेस कि गाडी चाहिँ गुडाउनको लागि सबै यसको पार्ट पुर्जाहरू सामान्य त होइन सडकमा गुड्नको लागि यो एक वर्षको लागि चाहिँ यो योग्य छ भनेर दिएको तर त्यो सर्टिफिकेट दिइसकेपछि पनि यदि बिचमा केही समस्या आयो भने 
सर्टिफिकेट छे चला मिलते हैं फिर उसे तो फिक्स कर वर्षेनी गाड़ी वर्कसप में गए तेज को विभिन्न मपदंड लाइटिंग का कुछ लेकर ब्रेक को फ्लूड को लेवल वाइपर को फंक्शन हर एक गाड़ी को है रस्ट को देख लेकर हर एक फुल फंक्शनिंग गाड़ी छ कि तैंक को गाड़ी पर्फेक्ट होने को अर्क सड़क में आने अर्क भन न गाड़ी लाई बचा बचाए तक गाड़ी कंडीशन में छेन वारेन्ट फेल तो गाड़ी चलाने वाले तब मत जोखिम में होता है अरुण को जान भी गाड़ी में बीस पचास अब नेपाल गाड़ी को वारेन्टी अफ फिटनेस तो विश्वास भैन नहीं गाड़ी चल् कि चलते कहसम पुग्स तो यात्रुओं विश्वास तस्त प्लेन में तो रामस चेकअप छेन मैं एकजा एयरपोर्ट संबंधी काम करने अंकल हाविन भग जो फर्स्ट टाइम क्रैश भे बेला में जो क्रैश भैर चेकअप करते राम भर कि मानी अज्ञ इसमें चाहे छेन है मैं सोचने तरीका करने तरीका प्क्टिकली अब यह न्यूनतम मपदंड होना अब यातायात को सवारी साधन साधन जस्तु सड़क में आने भैस में तो लेवल को सुरक्षा प्रणाली तो जड़ान भगवानपर्यो है तो अप टू डेट छेन में रेगुलर चेकअप भई नहीं राख्पर्यो अब तो मिनीम कुछ में अब इग्नोर कर जाना धेरे मानी अकाल में जान गुमा पर्ने अब चाड़बाड़ को बेला में चाहे है ठूलठूला दुख क्या बस अज न्यूज में कैं बस खसा कति मानी ये गई रह तो एकदम अब ड्राइवर को चेकअप अब तू लाइसेंस डुप्लिकेट लाइसेंस निकले हिंदी रखा में पैसा नहीं ठूल शक्ति हो पैसा भैस जे कर सकता भो तेस में कि मानवीय मूल्य नहीं छेन तैं मैं किरा कमीला मरने जस्तु भैदि कि ती कु कति यातायात को क्षेत्र में तो चेंज कर अब पुरानों जमा सुरू कर पर्ने आप नीति निम बना पर्ने पर छाइन जहाँ प्क्टिकली तो कुरा अत्यावश्यक भर तो सक्सेस भर इंप्लिमेंट भैस ये विकसित देश में लागू भैस में लागू करना को लगी तो कि ठूल कुरा में तो पक्ष प्रतिपक्ष योग पार्टी तो पार्टी भन्न बस कर आवश्यक जिससे गाइज आज हम सामने सुदीप जी को मैं एकदम सीरियस रेन्यून लगे कि जस्ते गाइस सब तब सब याद करना हम जी चढ़ पब्लिक बस गाड़ी तो एक वर्षसम गुंडा को लगी एक वर्ष छ महीना तो इयर अनुसार है गुंडा का लगी एट सा चेक जांच के तो तेज को सर्टिफिकेट को कुछ निम छ कि तब चढ़ी रखे गाड़ी में तब को गाड़ी कहने गए खस्त ठोक ब्रेक फेल हो तब को स्योर छ अब यह चीज लागू करना को लगी तो है कतिपय कुछ तो देखे उसे सिकि मैं तो अर्क लागू एकदम छिट्टे आवश्यक एकदम सीरियस गाइस छिट्टे पर्ने लगू भी कस्त हिसाब से करूर्ने वाले इसमें कुने समझौता नगरिकन में तो ये लगता है यह नीति निम कु समय में आउला मनो आयो यो नीति निम ने रियल में काम नगरिकन यो नीति निम नेता को कर्मचारी को पैसा भर्न को लगी प्रयोग हो जो मैं तो शंका लगता है नेपाल कस्तो तब सामान्य कुरा जोड़े नेपाल डेमोक्रेटिक सीस्टम छ रिपब्लिक सीस्टम छ जनता ने नहीं चुने का सांसद कुने परीक्षा पास करें लोकसभा कर्मचारी बने के प्रणाली नराम छेन तर समस्या के भैदिओ में सीस्टम प्रणाली राम भैदिदापी लीड करने लीडरशिप में प्रब्लम भैद सके तो तब को जैसे शंका रही राख्य कि भन्न खोजे ये अभी हमें गई रखे कुछ राम सीस्टम छो सीस्टम में लगाए पर यह सीस्टम लाई ना कमाई खाने भाड़ो बनाईदेला भाई शंका प्रष्ट हर एक चीज ने निम तर तो निम ने कि तो निम लगे जो निम बनाने हो जो निम बजार में लियाने हो तो उसको लगी निम लगे अरुले मत निम मंदिर पर्ने अंट उ कमा पर्ने तस्त खाल अवस्था तेई भर जैसे कस्त हो गरीब देश को लगी यो तो डेमोक्रेटिक सीस्टम है अब तब को हर एक एकदम समस्या बाहरी हस्तक्षेप उ कमाने भाड़ो है अभी जो आपू भू कि माल छोड़े अब बच्चा को फ्यूचर सोचना का लगी यहाँ आने भैन एटा बिग्रे कुछ एक साइड में सुधा सकने ठावर अर्क साइड में जस्ते है अब नानी ऊ नानी है 
नेपाल में बाको पाए रो यहाँ नीरा बटा उला आफुले जुन आफुले वहाँ ले ही बच्चा लाई स्विमिंग आज मेरा स्विमिंग ले रखा है और इसी डांस क्लास पर ले रखा के कि ना कि उन्हें भी रुआ को चिल्ल पात बने को जैसे कोई पनी एक के छोटी अब बांच हमारे फैमिली के कर दें चाहिए आफुले साइड बच्चा पहला मचे के पनी आपने साइड पर इफोर्ट ना दी नहीं एंड थोड़ा पैसा किसी छोरा ले पैसा कमाए ना इसी दे इसाम बंद करेगी ना अब वहाँ ले उस सानो नानी सा बच्चे बड़ा बिरुद्ध वाले गोड मेल कर रखने बाको चके रब मेरे क्वेश्चन तेरा हो चुकी माँ वही नानी लाई नेपाल मा बसेरा उड़ के रहेगा को पाए रब यहाँ बड़ा उड़ आम्रो देश र न्यूजीलैंड को कंपेयर में आपने देखे को मां अब ये तो था कुने पनी मैन से यो समाज में जन्मे इस आगे पची उसको उरीकी ना पाऊंगी अधिकार इन्हें उसका अरे खाल को किया सब बने बाईयर अंतरिक बातों रण उनसा बने को अब इंटरनल इन्वायरमेंट बने को हम लेते लग क्रिएट करना सकते हों फैमिली में मैं ली मेरे बच्चा को लगी आई मिसेमा सिर्फ तीन आई मिसेमा आप आप आई नहीं तो यहाँ को परिस्थिति ले कर दा खेरी जाए उन्हीं और उनको मेंटल डेवलपमेंट उन्हें और को फिजिकल डेवलपमेंट में तेल्ला शुगर जाए कौन सा मल मल के लाख सा बने अब आपको समय बने को हमले बाल बच्चा को लगी संपत्ति कमा उन्हें समय हो ही ना उन्हीं और लाये हमले संस्कार दिने समय बोली उन्हीं इसको वेद बाब अथवा यो सानो यो ठुलो यो कालो यो गोरो वही ना अथवा बात सही बीबी ना क्लास हो रुचा नहीं आज का दिन में सोसाइटी में तो पहले सही छुट्टे उन्हें जाने होंगे तो कुछ आरुष लाई सही तेरे को अपराध पढ़ना बंदा पनी बोली उस संसार को जून शुक्र को ना मैं गोए में पनी उसमें योड़ा आत्मविश्वास हो उस अंग योड़ा संस्कार हो और उनको गलत नगरी का ना मैं बनना सकता हूँ और उनको खुट्टा ना ताई नहीं का ना मौका डी जाना सकता हूँ रो और उलाई रामरो गरनु नहीं मेरो सबे अंदर ठुलो मन को आनंद हो तेरा आपुपनी बनूरा लगी जाए एकदम ही संपत्ति धुपार नहीं तीन मिलाई यहाँ कोई वड़ा कल्चर मले रामरो लगे को तीन महीना चार महीने को बच्चा ले रहा स्विमिंग पूल में फैली रहा कुछ और एक ठामुले साइकिलिंग कर दा खेरी जाए आप हुले फॉलो कर मंडर पसारी छोड़ी रहा कुछ तो बने को बने को सबसे रामरो देखा बने उन्हीं वाला आत्म � आज जो कोई यो बात है और उनमें जस्ट तो न्यूजीलैंड में वो आए रहे हो ये वो लोग सूज करने को मेरे वो तो कैसा नहीं वो इंग्लिश कंट्री हो आज इंग्लिश इन्वायरमेंट में मेरे बच्चा ग्रोन ऑफ बॉयस के वाले बोली वर्ल्ड वाइड उस लाइक धेरी कुरा आ रही है वो लोग लैंग्वेज ले कर दा पनी ना कि उन कुरा ले उसको परगति रोकी रहे कुछ और कुन कुरा में उसको मन में डॉर भरी है कुछ और उस लाइन में भुज नेर पॉन्ड ने प्रेस कर रहे कुछ और आज जो समय के साथ समय वाला धेरे बाबू आमा लाइन चाहे रिग्रेट होने वाले कोई संसार में मैं ले त्रो दौड़ दुब गरे लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम गरे मौ तर मलाय आइले किया था वने माइले तो समय में मेरो बाल बच्चा संग माइले समय बिताऊँ ना पाको भाई बन्दे बन्दे टाइप को रिग्रेट्स हैं तेरे पेरेंट्स और माँ उनसे तेरा मस्त संग उसे बच्चा और उपनी पाव में सकी था वाला ही ना तर किस वन माइले समय दीना सक्षु की सक्दीन उगले संस्कार दीना सक्षु की सक्दीन कुरा को आवश्यकता था तो बेला आपु आपनों बॉय को मौसूस को गराउन शक्कियों बने त्यानीरा बाला सम बंद के उनसे उड़ा बेस फाउंडेशन बन सर तेरे से तो स्ट्रॉंग होता ही जानसा ही ना तेरा हमी किस चांस हो किसी चांस हो जस्ट अपने उड़ा घर बनाऊं तो तेरे को स्ट्रक्चर अतः फाउंडेशन हमले दौरों बनाए बने तो आई केस में तौला था अपना शक्त हो है ना जिस तो संबंध में अपनी केस है बने तब आई ले चाहे हम ये कर का प्रतिगात अपनों मत्रे इच्छा अपनों मत्रे स्वार्थ अपन खुशी मत्रे उन्हें पाए और उनको बेवास्ता है ना तीकुरा आरु गौरे हो बने तीकुरा ले अपने प 
तब को बा भन कु बाबु आमा बीच चाह एक रूपता उन्नी हेल्दी कम्युनिकेशन कर हेल्दी कन्वर्सेशन कर कुछ प्लांग बच्चा ने भी बाबा आमा धेरे कुछ सिकी रख उस प्ले कर सकते कि बाबा यो मम्मी यो यो बाबा ठीक मम्मी बे ठीक अथवा भोलि बिहान तो क्लास साना मिसअंडरस्टैंडिंग आप सल्व भर जाना तो वहाँ को कुरा बट गाई वहाँ ने हमी मैंने देखी रहा हो सो बच्चा लसरी रेज कर हर एक कुछ सीका मे मैं आपको जो मैं फर्स्ट टाइम एकचोटी डांस क्लास में नानी डांस कर देखे थे मैं तो देखने बितिक क्या खुशी लगे अभी सेकेंड पल्ट फिर मैं फोन करें कन्फर्म कर मेरे भोलि बहन नानी को स्विमिंग क्लास मैं वा दिस इज द वन के अब अभी यहाँ को अ को मैं बच्चा को रो जो उ जोड़ना खोजे कुछ नेपाल न्यूजीलैंड को हमी हमी नेपाली रहा न्यूजीलैंड में बस को भर ये दुईटा कंट्री दुईटा कुछ बड़ी हमें राख् स्वाभाविक नहीं भो है जैसे आपू भाई बच्चा इंडिपेन्डेन्ट है एटाने तरीका स्वयं ग्रोअप करना का जो न्यूजीलैंड में जी सजिलो में वातावरण अलग नौ जो कि जस्ते इजापल काठमंडू को कुछ छोड़ दी है काठमंडू भाग बाहर मूव भर गई सके सत्रह अठारह उन्नीस बीस वर्ष को केटी मैं अब हो एक एक्ल क्या गा है हमारा सामज अलग यहाँ रात रात को दुई बजे तीन बजे मैं ओबर ड्राइव कर केटी केटा केटी हिड़्न के लाइक कहीं है उ खाँचन एक दुई ड्रिंक कर लो इजोय करे आपको प्रपर घर जान कई छे कि अब है यह चीज में हम यो ये हो पड़ी के इस कसरी के भाई कसरी सुधार कर सकता होगा एवं समस्या कस्तो हम सज एवट विचार एवट धारणा एवट आस्था ने दुई सौ तीन सौ वर्षसम सज चल रखे अवस्था में अब अलग एक्सी चेंज होना खोजि रखे अवस्था में चाह तो ये अनस्टेबल छाई हम सज को लगी ठीक हो कि बेठीक हो कि अथवा हम तो हर एक वातावरण में कस्त जो लेवल को एटा चाह बेसिक कुछ होने हो जो भनम न एजुकेशन को लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम गवर्नेंस पोलिशी रेगुलेसन यी कुछ समस्या अज्ञान पुरुष रहीला में ठूल भेदभाव छोड़ विशेषगरी केटी मैं को सज अज्ञान असुरक्षित अज्ञान वस्तु को रूप में खेलौना को रूप में प्रयोग भैर हो या तो कतिपय ठावर पुरुष समस्या में पड़े होलन कतिपय ठाव में महिला तर कि तब को कस्त पुरुष महिला दुबई क्षमतावान मानव जाति होनी कस्तो राो वातावरण पाए पर आज को दिन में जिससे जे कर सकता अब न्यूजीलैंड में हेन भो अब यहाँ केटी मैं रेटा मैं को आय इनकम कम होने बड़ी होने अथवा उन्हीं सकने उन्न न सकने भाई कहीं नहीं छाइन हर एक ठाव में जेन्डर ने तस्त ठूल मैटर यहाँ इवन तब को ट्रांसजेन्डर मैं भनम न तस्त मानी अब अलग भनम न भाई प्राइम मिनीस्टर अथवा तब को अब यहाँ को अब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है अब तो अर्ग थर्ड जेन्डर को भैर छोटे हे हेन कि यहाँ अब इन अब जेन्डर भाई नहीं एज ए अर्क व्यक्ति एज ह्यूमन वो एट सिंगो मं तो मुख्य कुछ कस्त आज को दिन में हमी चाह एकदम नकारात्मक में रमाने मैं को असफलता नहीं एटा मनोरंजन को विषय बनाने कसले कसाई पुषण दुख में अप्ठारो में अथवा परिस्थिति की हो सामता है सज को आज को आवश्यकता की तो कुछ कहीं नबुझने खाल परिवेश बन रखा बाल बालिक एकदम असुरक्षित उन्नी को भविष्य के होने उन्नी को यह समय फर्क आनी अब बाबू आमा कस्तो वातावरण दिने कस्तो परिवेश दिने तेस में उन्नी को भविष्य जोड़े ते भर मैं कस्तो खुशी होने भाई कुछ तो कुछ चीज तब संतान पसल में कुछ सामान कि ऊ खुशी होने कुछ होन तुम्हारी कस्तो खाल स्कूलिंग दूँ कस्तो खाल सोचाई कस्तो खाल व्यवहार कस्त खाल परिस्थिति में उस हुआ ती कुछ अर्थ राख मैं चाहिए कन्फिडेन्स यही हो कि संतान को लगी मैं कमा थुपार नपरोस् प्रत्येक पाइला पाइला में उस यो ठीक यो बेठीक जज कर दी रख् नपरोस् यहाँ आई सके कस्त भ्रीमान श्रीमती अब मैं भाई मेरे श्रीमती ने धेरे आमदानी करने अवस्था तो यहाँ बनो न तर तो में परिस्थिति के मेरे श्रीमती है कस्तो जेन्डर को कारण कोई मानी अगड़ी बढ़ना खोजे उस विभिन्न लंछना लाने घटना परिस्थिति निर्माण करने उसक परिवार घर परिस्थिति उसे रोका मही कुछ में अचम पढ़् कि जैसे आज को जो टाइम में जो अब अशिक्षा भन मेरे मैं सानों हो एकजा मुखिया अलग पढ़े लेखे भजुरबा हो अब धे पुराना कुरा वहाँ हजुरबा में 
लाई चाहिँ सबै कुरा थाहा छ है सब न्यूज देखाउँदै सब थाहा हो नि तर जात जातिको म चाहिँ कस्तो कठोर के त्यो जात जातिको भेदभावको कुरा उठाउने अनि त्यो पढे लेखेको मान्छेले त्यस्तो लेभलको मान्छेले अनि यस्ता यी यी यस्ता यी समस्याहरु के यो कहाँबाट चाहिँ सुरु भयो यसलाई चाहिँ यो यो अब तपाईलाई के लाग्छ अबको हाम्रो यो यो जेनेरेसनहरु जुन हिसाबले बढिराखेछ नि जस्तो पहिला थियो अहिले छैन हैन हाम्रो बाबुआमाले यो के एक दिन गएर सक्य अन्त होला कि तर यो रहिरहला के होला यो अब समाजमा रहेका कुराहरु कति कुरा एउटै जेनेरेसनमा सकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन यो कतिपय एकदमै तपाईको रूट लेभलमा गएर जरा गाडेर बसेको छ भन्छ हैन हैन अब त्यसको लागि कस्तो छ भने उ हामी सडकमा हिँडे जस्तो कुनै सवारी साधन उच्च गतिमा कुनै स्लो गतिमा हिँडिरहेको छ चाहिँ त्यो सबैको गति मिलाउनलाई चाहिँ त्यो एउटा कतिपय समय लाग्छ हैन एउटा कुनै एउटा सिस्टम पद्धतिमा सबैजना हिँड्न सक्ने अवस्था चाहिँ बन्नु पर्छ हैन भनेको त्यो आज जुन समाजमा आरक्षणको कुराहरु गरिएको छ हैन गर्न नसक्नेलाई गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिएपछि उनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् हैन ती कुराहरु चाहिँ निर्माण गर्न खोजिएको छ तर अब यो परिस्थिति बन्न नि पक्कै पनि समय लाग्छ र त्यसको लागि कस्तो छ भने सबै कुरा अटोमेटिक एकदम म्याजिकल हिसाबले हुने कुरा होइन सबैभन्दा ठुलो कुरो यसमा चाहिँ शिक्षा र हरेक परिवार एकैचोटि हुँदैन तपाईँले तपाईँको परिवारलाई तपाईँको बाउ आमालाई तपाईँको सन्तानलाई जस्तो मैले मेरो परिवारलाई गरेँ अर्कोले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई गरेर सबैजनाले गर्दै जाँदा जसरी टोल समाज घर परिवार जस्तो देश शुद्ध हुन समाज शुद्ध हुन के छ नि एउटा व्यक्ति परिवार समाज हुँदै सबै गाउँ टोल हुँदै समग्रमा हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छ त्यही भएर जानिर व्यक्ति इमानदार छैन त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ जति लट्ठी लाए पनि जति नीति नियम ल्याए पनि त्यो समाजलाई जबरजस्ती लतारे जस्तो मात्रै हुन्छ त्यही भएर हरेक व्यक्ति इमानदार भएर लागिदियो भने त्यहाँ धेरै नियम कानुन पनि चाहिँदैन हो नि हो नि होइन म डिसिप्लिनमा छु भने मलाई धेरै नियम कानुनहरू मलाई बनाइराख्नु परेन तर म खराब छु भने मलाई हजारवटा नियम कानुन बनाएर ठेली बनाउँदा नि मलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन म झ्यालबाट हाम फाल्न खोजिराखेको हुन्छु के एकदमै त्यही भएर त्यो मान्छेको त्यो संस्कारमै परिवर्तन ल्याउनु पर्छ हिजो थियो नि त नेपालमा यहाँ ओके एकदम वहाँको वहाँको छोरीलाई पनि एकचोटि सानो नानीलाई हामी बिचमा राख्थ्यौँ गाइज कति क्युट कति राम्रो छ तिम्रो नाम नाम के भन्देऊ मेरो नाम सुश्री सुश्री कस्तो राम्रो नाम छ गाइज सुश्री यहाँ नि चाहिँ सुदीप र सृजनाको सटकट हाम्रो के छ नि हाम्रो संसार त्यही भएर यिनलाई हामीले के सिकाउँदै छौँ भने संसारमा चाहेका कुरा सबै कुरा पुरा हुँदैनन् फेलियरबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ सक्सेस मात्रै लाइफको पार्ट होइन कहिले पनि उचाइ मात्रै ठुलो कुरा होइन तपाईँको त्यो त्यति जति चढ्न सकिन्छ त्यति कि गिर्न पनि सकिन्छ त्यही भएर यो एउटा मोमेन्टम हो कहिले माथि जान सकिन्छ कहिले जान सकिन्छ तल तर यो हो कि यात्रामा इन्जोय गर लाइफमा जस्तोसुकै परिस्थिति डाँडामा पनि पुग्न सकिन्छ खोजमा पनि पुग्न सकिन्छ नदी जस्तै तपाईँको विभिन्न पहाड समथर तराई हुँदै समुद्र पुग्न पुगे जस्तै यो एउटा यात्रा हो भनेर उनलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली कति कुराहरू सिकाउँछौँ उनी पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट दिएर किचनका कुराहरू क्लिनिङका कुराहरू पढ्ने कुराहरू लेख्ने कुराहरू स्कुलमा पनि टिचरलाई असिस्ट गर्ने कुराहरू कति कुरा उनी मेरो टिचर पनि हुनु उनीसँग मैले यहाँको किवी एक्सेन्ट पनि सिकिरहेको छु होइन उनले मलाई एकदमै एकदम साथी साथीको अब को हो त मेरो एकदम बेस्ट फ्रेन्ड भन्दा यिनी फ्रेन्ड हुन् मेरो गाइस वहाँ चाहिँ पुरा महासागरै हुनुहुन्छ होइन वहाँबाट सिक्नु पर्ने कुराहरू धेरै छ ल गाइस अब एकचोटि चाहिँ हामी सानो नानीसँग एक राउन्ड घर घुमेर टक्क गाडीतिर यहाँहरूलाई मैले छोरे छोटो खोरो एउटा लाइफ टिप्स के दिन्छु भने अलिकति आफूले आफूलाई रिभ्यू गरौँ अरूले आफ्नो लागि के सोध्छ भन्ने तिर नलागौँ र अरूलाई खुसी बनाउनु नलागौँ छोटो छ जिन्दगी आफू खुसी हुन लागौँ आफूले आफ्ना कमी कमजोरी हेरौँ र आफूले आफूलाई रिभ्यू गरौँ हिजोको आफूभन्दा भोलिको आफू भनेको हिजोको मभन्दा भोलिको भर्सन म बेटर भर्सनमा अगाडि आउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ गरौँ सबै चिज एउटै जिन्दगीमा हामी समेटेर सक्दैनौँ रिचेस्ट हुनु मात्रै मेन गोल हो होइन सबै कुरालाई ब्यालेन्स गर्नु बल्ल रियल रिचको चाहिँ एउटा चाहिँ मेन डेफिनेसन हो सबै कुरालाई ब्यालेन्स गरौँ कुनै पनि कुरालाई सकेसम्म नगुमाऊ रिग्रेट नगरौँ त्यही भएर सकेसम्म कस्तो झन् अरूलाई हेल्प गरौँ आफू पनि खुसी भऊँ अनि यी कुराहरूलाई कस्तो हुन्छ भने सफलता भनेको कुराहरू भनेको चाहिँ त्यो सबै म्याथमेटिकल कुरा होइन त्यो भनेको आफ्नो फिलिङ्स हो र मैले अरूलाई महसुस कति गराउन सक्छु भन्ने कुरा हो परिवार सबैभन्दा ठुलो कुरा हो महत्त्वपूर्ण कुरा हो आफ्नो दैनिकीलाई ह्याप्पी हेल्दी बनाऊँ होइन लाइफ यसै इजी हुँदै जान्छ गाइस 
जति टाइम गयो उति नै महाबाडीहरु के वहा त एकदमै खतरा फिलोसोफर हैन मलाई त्यति धेरै पनि नचढाउनु म जन्म सामान्य 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 मान्छे मेरो अबको जिन्दगी झन डाउन टु अर्थ हुँदै जाउस मान्छेले जति दुःख संघर्ष हुँदै एउटा सफलताको बाटोमा अगाडि बढिन्छ लाइफ त्यति तल तल बास्नु गए झैं बास एकचोटी त उचाइ लिन्छ फेरि उसको टुप्पाले तल छुन खोज्छ त्यस्तै जस्तो मलाई के लाग्छ भने हामी भनेको भुई मान्छे हो दुःख संघर्षबाट यहाँ आको देशको परिस्थिति सबै राम्रो हुन्थ्यो नि सायद हामी आफ्नो प्रोफेसनमा आफ्नो देशले आफ्नो माटोलाई के कन्ट्रिब्युट गरेर वहाँ बसिरहेको हुन्थ्यो होला हैन हैन अब अब यहाँ यो भर्न गरेको लगानीले वहाँ हस्वयम मान्छेहरुले अर्को रोजगारी पाउँथ्यो होला नि तर अवस्था त्यस्तो बन्दियोस हैन अब आफ्नो बच्चाको भविष्य जे भए पनि मान्छे स्वार्थी भइन्थ्यो रहेछ पहिला आफू बनौ अनि भोलि आफूले केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकिएला देशलाई भन्ने हिसाबले चाहिँ लागिएको हुन्छ त्यही भएर मेरो सर्कलमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ जो पनि जोडिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले केही न केही हौसला केही न केही सकारात्मक भाइब्स हुन्छ नि मेरो बुढीको पनि नेचर त्यही नै छ कसैलाई सक्दो हेल्प गरौँ कसैलाई काम खोजिदिनु सकिन्छ कि कोटा खोजिदिनु सकिन्छ कोही दुःखमा परेको छ कि किनकि हामी त्यो ठाउँबाट आएको हुनाले त ग्राउन्ड रियालिटीले हामीलाई जहिले पनि हाम्रो अतीत हामी बिर्सिन चाहनु किनकि त्यो परिस्थितिले नै हामीलाई आज केही न केही गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा ह्यापी हेल्दी लाइफ चाहिँ दिइराखेको छ भनेपछि हामी अरू कसैको बारेमा नराम्रो चाहन्नौँ र हामीले सबैलाई कस्तो हुन्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भने हामीले आशिष अरूबाट केही आशिष पाइन्छ कि होइन अरूलाई हामीले केही राम्रो गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो निरन्तर प्रयास हुन्छ तर त्यसको लागि आफू पहिला एकदम ह्यापी र हेल्दी त रहनु नै पऱ्यो त्यही भएर आफूलाई समय दिऊँ कुनै पनि कुरा एकदमै आजको भोलि एचिभमेन्ट नहुन सक्छ हरेक कुराहरूको नेचर डिफ्रेन्ट हुन सक्छ त्यही भएर त्यसमा चाहिँ धेरै तुलना गरेर पुरानो परिस्थितिहरूलाई फर्केर हेरेर इभालुएट गरेर समय खेर नफालौँ त्यही हो सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक एक्सन काममा चाहिँ लागौँ नतिजा भन्ने कुरा जसरी पनि सकारात्मक आइ नै हाल्छ थ्याङ्क यु सो मच सुदीप जी र अब हामी चाहिँ एकचोटि एकाउन्ट घर घुमेर टक्क त्यहाँनिर गएर हेर्नेछौँ राम्रो मेमोरी हाम्रो लागि बनाइदिने म कोसिस गर्दैछु होइन हेरौँ के भन्दाखेरि <laughs> चाहिँ <laughs> बिहे गर्ने बेलामा को मान्छे र अहिलेको मान्छेमा त टोटल्ली चेन्ज हुनुहुन्छ तर त्यो हिसाबमा चेन्ज भन्दा पनि त्यो बेटर दुईटै कुरामा हो तर भन्नाले कति कुराहरूमा चाहिँ उहाँले पोलिस गरेर टाकटुक पार्ने टाइपको थियो पहिला चाहिँ अब मैले त अहिले त रियालिटी थाहा पाउँछु नि त अनि जस्तो म आफूलाई नै कन्फ्युज हुन्छ कि होइन त्यही मान्छेसँग बिहे गरेँ कि मैले अर्कै मान्छे परेँ भनेर चाहिँ म कन्फ्युज हुन्छु कि त्यही भएर किनकि पुरै सिरियस टाइपको नि त लाइफमा यस्तो पुरै सिकाउने मात्रै र ए यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ अब त्यो टाइममा भन्नाले हुन्छ नि त यस्तो गार्जेनमा चाहिँ अनि फेरि हाव यस्तो हावा टाइपको गफै नगर्ने नि त अनि त्यो बेलामा त पुरै हुन्छ नि अब इमानदार भन्नाले न इमानदार भनेको चाहिँ होइन कि त्यस्तो टाइपको देखेर अहिले देख्दाखेरि त अहिले त अनि हँ जस्तो लाग्छ के पहिला यस्तो कन्क्लुजनमा पहिला म धेरै बोल्थेँ अहिले उहाँले मलाई बोल्न दिनुहुन्न म पालो पाउँदैन पहिला चाहिँ पहिला र अहिलेको त्यही हो कन्क्लुजन ए त्यस्तो रहेछ तर ठिक हुनुहुन्छ एकदम केयर गर्ने बाठो हुनुहुन्छ अब यस्तो बाठो भन्दा नि आजको टाइममा आफ्नो जस्तो चाहिन पनि अहिलेको टाइमको लागि समयले त्यो अनुसार चाहिँ तर उहाँ जति बाठो भए पनि लाठो भए पनि उहाँको साइक्लोजी मैले बुझिहाल्छु भइहाल्यो सकिहाल्यो होइन माया गर्नुहुन्छ भन्नुहरे माया गर्नुहुन्छ भन्नु पऱ्यो अरे ल माया गर्नुहुन्छ अत्रो त मैले भन्ने होइन नि त माया गर्नु माया त भन्ने फिल गर्छु मैले म अनि बाबाको बेस्ट पार्ट के हो बाबाको बेस्ट पार्ट 
Guys, what is the name of the Nepal? 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 What is अनि तो त्यत्रो एक तीस वर्ष समय स्कूल पढ़ाऊं था हेरी कोस्टो रॉय अनुभव कोस्टो रॉय कोई लेकिन रोमायुल लाख तो की अपन नेपाल को पढ़ी बस में कोई लेकिन अपने घर को काम बहुत चारों सामान्य पनी जाना ढीला होनी अथवा कोई लेकिन जब दुखा उन तो कोस्ट कोस्टो रॉय त्यत्रो एक तीस वर्ष को यात्रा what's the name of 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 the अनि वस्तु आवर पालिएको थियो खेतीपाती गरिन्थ्यो त्यही त नि अब नेपालमा खेतीपाती नै भइरहेछ अनि जागिरमा जानु पर्थ्यो बिहान घाँस पात ल्याउने खाना पकाउने सबै बच्चाहरुलाई खुवाउने अनि अनि जागिरमा जाने अनि गा अब स्कुलबाट आउँदा पनि माइबाट घाँस बोकेर आउनु पर्थ्यो बिदा भएपछि राइट गाइस अब जस्तै अहिले चाहिँ एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो हामी अहिले Ethical, you will take a doha wire once. We are ethical, but charge and a botsa is full of Poronazani. A pit Nepal was a kitty patty only by Yasa. Would I hit the Gortimani? Sati Ponsa Timu did and आगामी दिन और मतलब देर-देर सुबह काम है ना इना जब मैं राम रोंड रही था आई माले क्वेश्चन और गुजरान बात हो क्यूरियस वायरस शुरू मचे हॉस्ट कौन दे बात मम्मी तापन है यो गाड़ी ची कौन गाड़ी ब्रो कौती मालिन बाहर रखी ना ये ये टोयटा को यो गाड़ी चूज़ करने बाहर टोयटा इन तो खास इस तो सब यो स्पेशली माइले वाइफ को ये बॉर्ड देखो लगी अब उनको बनियो लगे ती देरे रनिंग वही रखने अब उनको हार्ड वर्क इफोर्ट अरे कुरा को पेड़ ऑफ होना जरूरी था ते यार माइले उन अनि मार्केटमा सक्सेस छ इजी अब पार्ट्स को रिलायबिलिटी प्लस अब मेन्टेनेन्स को कुराहरु रिसेल भ्यालु का कुराहरु हैन हरेक हिसाबले अब टोयटा इज द बेस्ट किन कि अब हामीलाई लक्जरी भन्दा पनि एज अ इन्भेस्टमेन्ट को प्रोस्पेक्टिभ बाट भर्खरै अब घरिक पनि किनेका छौ बिजनेस मा पनि मेरो साइड मा अब अरु अर्थ सोडा गाडीहरु अब किन्ने बेच्ने अब बिजनेसहरु रन भइराको अवस्थाले गर्दा अहिले अब पर्सनल यो युज को लागि वाइफलाई यो नै बेस्ट को मार्केट को बेस्ट चोइस जस यो गाडी चाहिँ जस अब so, you can make a sauce. You can make a luxurious car. You can make a little bit of 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 a Zero liter को petrol हो अब इसमें कौन सा नहीं engine एकदम ही efficient engine हो बाको ना ले रहा start start इस तरफ feature वन सा दस तो मैं इनको traffic में ऐसे ये गाड़ी ले और तो start off कर सा आह अदले कर दे ये वाला one one kind of fuel saving इसमें वन सा और वो गुड़ा तो यो खास hybrid पनी best हो तर हम वाला इसमें कैसा fully trust की fully electric की इसमें gasoline petrol में ऐसे बस लास्ट टाइम मौसम का मार्च दस एक्स फाइव डीजल थी तो लाल कितने प्रॉब्लम बन दियो अन्य बीस में हम ट्रैवल में ज़्यादा खेरी लाल कितने ब्रेकडाउन बनी बनी दियो तो वही सकेशी आई ना मो नया नई बॉडी को लगी वड़ा गाड़ी हो बॉयो बने कुन कुन ईयर को ब्रो ये ब्रांड न्यू नहीं हो कि कुन हो य भीतर एक छोटी एक छोटी सर रहे हम स्पेस तो टोन नहीं चाहते यार फैमिली बस इसे बच्चा रो बस इसे चाइन चाइन के स्पेस लाइ गाइस ब्रो कुछ ही पूरा लाइफ में चका चक्षाई नौए गाड़ी नौए गार सब भाई कुरा ब्रो को 
हिडन स्टोरी को पचाड़ी को हमें जति कुछ पोडकास्ट में राख्यौं ब्रो चाहे एकदम सीम्पल लिविंग है हाई थिंकिंग वहाँ लूप में लिना सकता ते भर भी म आज यहाँ ब्रो को आप लाइफ को बारे कहीं ब्रो को लाइफ के सो डकुमेंट रेकर्ड कर मन लगे मैं ना ब्रो लाइ लु भर आक सब कुछ सब साइड में वहाँ वहाँ को मिसेस को दाई यहाँ ओर्क भिजा हालां न्यूजीलैंड में आने भर्खर है सब चीज में वहाँ आपू सको हेल्प करना है भमा ने भी तुम्हें मैं हे कि जो आपू पोजिटिव भर सब तीर उसे करना चाहता हो कि ब्रो मैं तो तस्त लग हमी रियल लाइफ में चीज देखना सकता ये भन्द मज को भिडियो यहीं पर टुंगाऊँ रस्ते ये राो व्यक्तित्व जो चाहे अ हाल साल न्यूजीलैंड में छू है जो जो सब मक सू भेट सकूँ वहाँ को जीवन को बारे में जी देखा सकूँ तो देखाने कोशिश करने गाइज सब्सक्राइब करें ट्यून अन भर बस् थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू लाजूलाई रैंक यू हाई त